पुस्तक की चैने अपनारा सुन नूट हैमसन रचित उपन्यास हांगार क्षुधा आज ष्ठ पर्व माथाय भावना चिंता यथारीति आसे जाशेष को कष्ट हा कैक घंटा आगे जेमन प्रचंड खिदे कष्ट एन ततटा टेर पासीना मन हे आगामीकाल पर्त ठीक मत थे पर मुदी दोकने गए अवस्था बुझिए बोल तो एक मोमबाती धारे पावा तो ओरा भलोक चेने आगे जख अवस्था भलो हाथ कि अनेक पाउरुटी ओ दोकान के सततारखान एक मोमबाती जोड़ करते पर सन्देह नहीं और तई कतदिन बदे ये प्रथम पोशाकटा ब्राश दिए झेड़े झुड़े अंधकार जतटा सम्भव कोटर कलर झरे पड़ा चूलगुलो परिष्कार सीढ़ी दिए नीचे नेमे एलम बैर रास्त मन हल एक रुटी चावाटाई बोध है जरूरी द्विधाग्रस्त हुए रास्त दाड़े भावते लगलम को कारण ही नये शेष पर्त निजे बोल दुर्भाग्यवशत एखार खबर पेटे धरे रखार मत शारिक अवस्था नये से पुरो गल्प ही आर भूलभाल देखा और उन्मद खेल लेखाताओ शेष होना और कमोडोर भूले जावर आगे और कारण ही नये मोमबाती कैनार ही सिद्धान निलपर दोकने ढुकल काउंटारे एक महिला दाड़े कैन काटा कर सामने नाना रकम कागजे मोड़ा कतकगुल छोट छोट पार्सल पड़े रे दोकानदार ऐलेटा चेने वी साधारण की जाने और तई महिला के ड़े बीना बाके एक पाउरुटी कागजे मुड़े हमार दिखे एगिए दिल ना ना धन्यवाद आसले आज सन्धे हमारे एक मोमबातर दरकार छो लक खूब आस्ते नम्र भाव कथाटा बोल जाते बरक्त ना और आर क्चाओ नष्ट ना कथा शुने एक धंदे पड़ल अप्रत्याशित कथाय रेगे गल ये प्रथम और पाउरुटी छाड़ा अन् जिन चाहम अच्छा तालू अपेक्षा करते और शेष पर्त बोल और महिलार पार्सलगुलर बेपारे व्यस्त हो पड़ल महिला तर कैना जिनगुल गुछिए नहीं ओके एक फ्लोरिन दिलें तरपर खुचरा फेरत नहीं बड़िए चले गल दोकानदार ऐलेटा और अभी एका ओ बोल तापनी मोमबाती चाहें तईना ओ एक पैकेट छिड़े एक मोमबाती दिल ओ हमार दिखे तक और दिखे हम तो मुख दिए अनुरोध बार करते ही ना ओ हाँ सत्य तो अपनी तो दाम दिलें ओ हठात बोले उठल ओ जोर बोल जे हमें पसा दिए और सब कथा सुनते और कैश बक्स पसा गुणते शुरू कर लो सब चकचकी रूपार मुद्रा एकटार पर एक ओ हाँ के एक गिन बल्लि खुचरा फेरत दिल ठीक आसन ओ बोल एक सेकेंड दाड़े मुद्रागुलर दिखे चे रईल पुरो बुझते कौ को भूल भ्रांति भावीना किचुई भावीना खाली चोखे सामने पड़े थका चकचके धन दौलत दिखे तक दमबन्ध हो गे कि बदे जंत्र मत टागुलो तुले निल काउंटारे ए पशे बोकार मत दाड़े रईल विस्यविष्ट बोबा असार दरजार दिखे एक पा बाड़िए आर दाड़े गलम देवाले एक जगार दिखे तक रईल जेखने एक चामार कलारे संगे एक छोट घंटी आटकानो रे तलाय रे एक बिल सूता दाड़े दाड़े ओगुलर दिखे चे आ दोकान ऐलेटा अलस भंगीत दाड़े थकते देखे भावल बुझी एक गल्पल्प करते चाह तई काउंटारे छड़ानो कागजे टुकड़ोगो परिष्कार करते करते बोल मन हे ए शीत एस पड़ल हम्म हाँ हमें उत्तर दिल मन हे सत्य शीत एस गल एक आर बोल हाँ मान खूब बसि देरी है कि बोलम सुनते क्यों मन हे कथाई अन् के बोलते एकदम ना भेबे अपना के निजे सम्बन्धे सचेतन ना हो कथागुलो बोल ओ आपनी तै मन करें ऐलेटी बोल टा पसा समेत हाथ मुठो पकेटे भरे दरजार हाथल घूरिए बड़िए पड़ल हमें सुनते पेलम जे हमें शुभरत्रि दोकान ऐलेटाओ दोकान कैक पा एगिए दोकान दरजाटा सुशब्दे खुले गल और ऐलेटा बड़िए से डल एकदम अबाक हलम ना घुरे दाड़ मने को भय नहीं 
আমি কেবলমাত্র টাকাটা হাতে নিয়েছি ফেরত দেবার জন্য প্রস্তুত মাপ করবেন আপনি আপনার মোমবাতিটা নিতে ভুলে গেছেন ছেলেটা বলল ও ধন্যবাদ আমি ঠান্ডা গলায় জবাব দিলাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবং আমি মোমবাতিটা হাতে নিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম আমার প্রথম সব গান চিন্তা হল টাকাটা সম্বন্ধে একটা ল্যাম্প পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে টাকটা গুনলাম হাতে নিয়ে ওজনটা দেখলাম আর হাসলাম তাহলে এত কিছু সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত একটা সাহায্য এল একটা অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য বিশাল সাহায্য যা অনেক দিন ধরে চলবে আবার টাকা সমেত হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে চলতে লাগলাম গ্র্যান্ড স্ট্রিটে একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় চুপচাপ চিন্তা করতে লাগলাম এত তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়া উচিত হবে কিনা ভেতর থেকে ছুরি কাটা প্লেটের শব্দ বেশে আসছে তার সাথে মাংস কাটার শব্দ লোভ সম্বরণ করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল আমি ভেতরে ঢুকলাম এক প্লেট মাংস আমি বললাম একটা মাংস ওয়েটার মেয়েটা লিফ্টের দরজায় মুখ বাড়িয়ে নিচে খবর পাঠাল আমি দরজার পাশে একটা ছোট টেবিলে বসে পড়লাম একটু অপেক্ষা করতেই হবে যেখানে বসেছিলাম জায়গাটা একটু অন্ধকার মতো এবং মোটামুটি লুকিয়ে থাকার মতো খুব গুরুতর চিন্তার প্রয়োজন মাঝে মাঝেই ওয়েটার মেয়েটা আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার প্রথম অসৎ কাজটা প্রমাণ হয়ে গেল আমার প্রথম চুরিয়ের সঙ্গে তুলনায় আমার আগেকার অন্যান্য ঘটনাগুলো কিছুই না এটাই আমার প্রথমত পতন কিচ্ছু করার নেই পরে সুবিধা মতো দোকানদার ছেলেটার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যাবে এটাকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয় তাছাড়া আমি তো আর অন্যান্য লোকদের চেয়ে বেশি সম্মানজনকভাবে জীবন কাটাতে যাচ্ছি না মাংসটা তাড়াতাড়ি আসবে কি হ্যাঁ এক্ষুনি ওয়েটার মেয়েটা দরজাটা খুলে নিচে রান্নাঘরের দিকে তাকাল কিন্তু যদি ঘটনাটা কোনোদিন প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়ে যদি দোকানদার ছেলেটার সন্দেহ হয় আর ও যদি ওই রুটি দেওয়ার ব্যাপারটা আর মহিলার ফ্লোরিন দিয়ে খুচরা নেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবে অসম্ভব নয় যে ও কোনোদিন এটা আবিষ্কার করবেই হয়তো পরে যেদিন আমি দোকানে যাব তখনই হায় ঈশ্বর আমি কাজ ঝাঁকালাম এই যে ওয়েটার মেয়েটা মাংসের প্লেটটা টেবিলের উপর রেখে নরম করে বলল এখানটায় বড় অন্ধকার অন্য একটা ঘরে যাবেন কি না ধন্যবাদ এখানেই বেশ আছি আমি জবাব দিলাম ও নম্রতা আমাকে স্পর্শ করল আমি সঙ্গে সঙ্গেই মাংসের দামটা দিয়ে দিলাম বাদ বাকি খুচরাটা ওর হাতে দিয়ে আঙুলগুলো ভাজ করে দিলাম ও হাসল আর আমি চোখে জল নিয়ে মজা করে বললাম এই যে বাকি পয়সাটা দিয়ে একটা খামার কিনে নিও স্বাগত আমি খেতে শুরু করলাম খেতে খেতে ক্রমাগত লোভ বাড়তে লাগল গোটা গোটা টুকরো না চিবিয়ে গিলে ফেললাম প্রত্যেক গ্রাস জন্তুর মতো খেতে লাগলাম একটা নরমাং শুভুকের মতো দাঁত দিয়ে টেনে মাংস ছিটতে লাগলাম ওয়েটার মেয়েটা আবার এল আপনি কি কিছু পানীয় নেবেন ও জিজ্ঞেস করল আমার দিকে একটু ঝুঁকে আমি ওর দিকে তাকালাম ও খুব নিচু গলায় লজ্জা লজ্জা ভাবে চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল মানে এক গ্লাস মদ বা যা আপনার ইচ্ছা আমার তরফ থেকে মানে পয়সা লাগবে না যদি আপনি চান না না অনেক ধন্যবাদ আমি বললাম এখন নয় আমি পরে আবার আসব ও পিছিয়ে গিয়ে একটা ডেস্কে বসে পড়ল ওর মাথাটা কেবল চোখে পড়ছে একটা অনবদ্য প্রাণী খাওয়া শেষ করেই দরজায় এসে গেছি ইতিমধ্যেই বমি পাচ্ছে ওয়েটার মেয়েটা উঠে দাঁড়াল আলোর কাছে যেতে ভয় পাচ্ছি অল্প বয়সী মেয়েটা যাতে আমাকে স্পষ্ট করে না দেখে ফেলে ও এখনো পর্যন্ত আমার দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা দেখেনি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে এলাম পেটের ভেতর খাবারটা অস্বস্তি বাড়াচ্ছে খুব কষ্ট হচ্ছে বেশিক্ষণ পেটে ধরে রাখতে পারব না মনে হচ্ছে হাঁটার পথে প্রতিটি অন্ধকার কোণে একটু একটু পেট খালি করতে হবে এই বমি বমি ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি এটা মনে হচ্ছে আমাকে ফোপড়া করে দেবে হাত মুঠিয়ে এটাকে চাপবার চেষ্টা করছি রাস্তায় পা ঠুকছি যখনই পেট থেকে মুখে এসে যাচ্ছে অমনি আবার গিলে নিচ্ছি সব বিথা শেষ পর্যন্ত একটা দরজার কোন ঘেসে দাঁড়িয়ে দুংরে মুচড়ে মাথা নিচু করে হর হর করে বমি করলাম দু চোখ থেকে অবিরত জল বেরিয়ে আসছে চোখে দেখতে পাচ্ছি না মনটা তেত হয়ে গেল কাঁদতে কাঁদতে পথ হাঁটতে লাগলাম সেই নিষ্ঠুর শক্তি যে আমাকে এত অত্যাচার করছে সে যেই হোক না কেন তাকে আমি অভিসম্পাত করতে লাগলাম 
আমার ওপর এই কদর্য অত্যাচারের জন্য তাকে আমি নরকের আগুনে চিরকাল পূর্বার জন্য সাপ দিলাম একটা লোক একটা দোকানের জানালা দিয়ে কিছু দেখছিল আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যদি কোনো লোক অনেকদিন অভুক্ত উপসি থাকে তাহলে তাকে কি খেতে দেওয়া উচিত এটা জীবন মরণের প্রশ্ন আমি বললাম সে তো পেটে মাংস অব্দি রাখতে পারছে না শুনেছি এসব ক্ষেত্রে দুধ দেওয়া ভালো গরম দুধ লোকটা অবাক হয়ে জবাব দিল আপনি কার কথা জিজ্ঞেস করছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি বললাম গরম দুধের মতো লোকটা খুব খারাপ হবে না আর চলে এলাম যেতে যেতে প্রথম যে কাফেটা পড়ল তাতে ঢুকে গরম দুধ চাইলাম দুধটা নিয়ে গরম গরম খেয়ে ফেললাম লভির মতো গিলে ফেললাম শেষ ফোটা পর্যন্ত তারপর পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলাম এরপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল আমার বাড়ির দরজার বাইরে ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে একদম আলো ঠিক নিচে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে অনেক দূর থেকেই দেখতে পেলাম সেই কালো পোশাক পরা মহিলাটি অন্যান্য সন্ধ্যায় যে কালো পোশাক পরা মহিলা দাঁড়িয়ে থাকে সেই মহিলা কোনো ভুল নেই আজ নিয়ে চতুর্থবার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদম চুপচাপ নরঞ্চরণ নেই আমার এমন অদ্ভুত লাগল যে আমার হাঁটার গতি ধীর হয়ে গেল এই মুহূর্তে আমার চিন্তাভাবনাগুলো ঠিক মতোই কাজ করছে কিন্তু আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছি আর এই শেষ খাবারটা খেয়ে আমার স্নাজুও টনটনে হয়ে আছে যথারীতি ওর পাশ দিয়ে চলে এলাম প্রায় দরজায় পৌঁছে ঢোকার মুখেই থেমে গেলাম হঠাৎ একটা খেয়াল চাপল মাথায় ঘুরে সোজা মহিলার কাছে পৌঁছে গেলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে বললাম শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা সেও বলল মাপ করবেন আপনি কি কিছু খুঁজছেন আগেও আপনাকে দেখেছি কোনো সাহায্য করতে পারি কি মাপ করবেন আপনার কাছে এসব কথা জানতে চাইছি হ্যাঁ সত্যিই ঠিক মতো জানে না এই দরজার ওপাশে কেবল তিন চারটে ঘোড়া আর আমি থাকি আসলে এটা একটা আস্তাবল আর কেটলি মিস্ত্রির কারখানা যদি এখানে কাউকে খুঁজতে আসেন তো মনে হয় আপনার ভুল হচ্ছে এত কথা শোনার পর সে মাথা ঘুরিয়ে বলল আমি কাউকে খুঁজছি না আমি এখানে শুধু দাঁড়িয়ে আছি একটা খেয়াল আমি সে থেমে গেল তাই তার মানে ও এখানে দাঁড়িয়ে থাকে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা একটা খেয়ালের জন্য এটা একটু ব্যাখ্যাপ্পা আমি দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম এবং আরও বেশি বেশি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম ঠিক করলাম একটু সাহসী হওয়া যাক পকেটের মধ্যে পয়সাগুলো ঝনঝন করিয়ে সোজা বললাম চলো কোথাও বসে এক গ্লাস মদ খাওয়া যাক শীত এসে গেছে হা হা বেশি সময় লাগবে না কি রাজি ও না ধন্যবাদ ওর পক্ষে সম্ভব নয় না তাহলে আমি কি ওর সঙ্গে একটু হাঁটতে পারি অন্ধকার হয়ে গেছে বাড়ি যেতে হবে এত দেরি হয়ে গেছে কাল জোহান রাস্তা ধরে হাঁটতে ভয় ভয় করবে আমরা হেঁটে চললাম ও আমার ডান পাশে একটা অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতি আমায় গ্রাস করল একটা অল্প বয়সী মেয়ের পাশে রয়েছি সমস্ত পথ আমি ওর দিকে তাকাচ্ছি ওর চুলের সুঘ্রাণ ওর শরীর থেকে যে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে মেয়েদের শরীর থেকে যে সুগন্ধ বেরোয় যতবার ও আমার দিকে মুখ ফেরাচ্ছে ততবারই ওর সুমিষ্ট নিঃশ্বাস এই সমস্ত কিছু কোনো বাধা না মেনে আমার সমগ্র অস্তিত্বে ঢুকে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত ওর ওড়নার আড়ালে একটা পুরন্ত একটু ফ্যাকাশে মুখের আভাস পেয়েছি আর ওর উন্নত বক্ষ দেশ যা ওর কোটের ওপর দিয়ে বঙ্কিম ভঙ্গিমায় উদ্ধত হয়ে আছে ওর কোটের আর ওড়নার তলায় লুকোনো সৌন্দর্য যেটা আমি ভাবছি সেটার ভাবনা আমাকে কোনো কারণ ছাড়াই বোকার মতো সুখী করে তুলছে আমি আর থাকতে পারলাম না ওকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম ওর কাঁধে আঙুল বুলিয়ে বোকার মতো হাসলাম তুমি কি অদ্ভুত আমি বললাম আমি কি রকম মানে প্রথমত ওর এই যে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কোনো কারণ ছাড়াই কেবল খেয়ালে বসে একটা আস্তাবলের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যেস ও ঠিক আছে এরকম করার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে তাছাড়া ও তো বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকা পছন্দ করে ওর এটা বরাবরই ভালো লাগে আমি কি রাত বারোটার আগে বিছানায় শোয়া পছন্দ করি আমি যদি আমি পৃথিবীতে কোনো জিনিস ঘৃণা করি তাহলে রাত বারোটার আগে বিছানায় যাওয়া আ দেখেছ ও তাহলে একই রকম সন্ধ্যাবেলায় এইটুকু বেড়ানোয় তো কোনো ক্ষতি নেই ও তো সেন্ট ওলাভস প্লেসে থাকে ইয়ালাজালি 
আমি চেঁচিয়ে উঠলাম মাপ করবেন আমি শুধু বললাম ইয়ালা জালি ঠিক আছে বলে যাও ও স্বপন তো ওলপ প্লেসে থাকে মায়ের সঙ্গে একা মায়ের সঙ্গে কথা বলা যায় না কারণ মা কানে কালা কাজেই একটু যদি ঘুরতে বেরোয় তো দোষের কি আছে না বিন্দু মাত্র না আমি বললাম না তাহলে এত কথা কেন ওর গলা শুনে বুঝলাম ও হাসছে ওর কোনো বোন নেই হ্যাঁ আছে বড় বোন কিন্তু আমি জানলাম কি করে বড় বোন তো হামবুর্গে গেছে হ্যাঁ পাঁচ সপ্তাহ আগে কার কাছ থেকে শুনেছি যে ওর একটা বোন আছে আমি শুনিনি খালি জানতে চেয়েছি আমরা আবার চুপচাপ একটা লোক পাশ দিয়ে গেল বগুলে এক জোড়া জুতা এছাড়া যতদূর চোখ যায় রাস্তা একেবারে ফাঁকা দূরে টিভুলিতে এক শাড়ি রঙিন আলো জ্বলছে বরফ পড়ছে না আকাশ পরিষ্কার হা ঈশ্বর আপনি ওভার কোট পরেননি শীতে জমে যাচ্ছেন না হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি জানতে চাইল ওকে বলব আমার ওভার কোট নেই কেন আমার এই দুর্দশার কথা বলে ওকে ভয় পাইয়ে দেব শেষে বলা আর আগেই বলে দেয়া একই ব্যাপার তবু আরও কিছুক্ষণ ওকে না জানিয়ে পাশাপাশি হাঁটার এই আনন্দ উপভোগ করি না কেন তাই আমি মিথ্যা বললাম না মোটেই না এবং বিষয়টা ঘোরানোর জন্য বললাম টিভলিতে চিড়িয়াখানাটা দেখেছ না ও বলল ওখানে কি দেখার আছে সত্যিই যদি ও ওখানে যেতে চায় ওই উজ্জ্বল আলো অত লোকের মধ্যে ওখানে গেলে তো ও আমার রোগা মুখখানা আর এই ময়লা পোশাক দেখে লজ্জা পেয়ে যাবে হয়তো এটাও ওর চোখে পড়বে যে আমি ওয়েস্ট কোট পরিনি আরে না না আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম ওখানে দেখার মতো বিশেষ কিছু নেই অনেক কথাই মাথায় ভিড় করে এলো আর আমি বলতে শুরু করলাম ওই ছোট্ট চিড়িয়াখানায় কি আশা করা যায় খাঁচায় ভরা পশু দেখতে ভালো লাগে না পশুগুলো জানে যে লোকেরা শোয়ে শোয়ে কৌতূহলী চোখ ওদের দেখে হা করে তাকিয়ে থাকে না আমি সেই রকম পশু দেখতে চাই যারা জানবেই না যে কেউ তাদের দেখছে যে পশুরা বনে নিজেদের গর্তে গুহায় বাসায় থাকে আর অলস সবুজ চোখগুলো জলজল করে থাবা চাটে আর গর্জন করে হ্যাঁ ঠিক তাই যে সব জন্তু জানোয়ার তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য অবস্থায় থাকে তাদের ভয়ঙ্কর স্বভাব তাদের হিংস্রতা তারও মাধুর্য আছে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের গভীরে তাদের নিঃশব্দ পদচারণ জঙ্গলের সেই সব দৈতাকার পশু কোনো উড়ে যাওয়া রাতচরা পাখির ডাক হু হু বাতাস রক্তের গন্ধ জঙ্গলের হিংস্র পশুদের রাজ্যের হিংস্র বন্য আত্মা অজানার কবিতা এত কথা বলবার পর মনে হল ওর বোধ হয় ভালো লাগছে না আমার দারিদ্র্যের চেতনা আবার আমাকে গ্রাস করল আর চেপে ধরল যদি আমার ভালো পোশাক থাকত ওকে টিভুলিতে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে কি খুশি হতাম মেয়েটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার মতো একটা অর্ধনগ্ন বিখিরির সঙ্গে পুরো কাল জোহান রাস্তাটা হেঁটে ও কি আনন্দ পাচ্ছে ও কি ভাবছে আমি বা কেন বোকার হাসি মুখে ঝুলিয়ে নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ওর সঙ্গে হাঁটছি এই সুন্দর সিল্কের পোশাক পরিহিতা মেয়েটির সঙ্গে হাঁটার ফাঁদে পড়ার কোনো কারণ আছে কি এতে আমার কষ্ট হচ্ছে না একটু মৃদু বাতাস গায়ে লাগলেও আমার কি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মৃত্যুর বরফ ঢুকে যাওয়ার অনুভূতি হচ্ছে না এক নাগারে কয়েক মাস ধরে খাবার না পেয়ে আমার মাথার মধ্যে কি উন্মত্ততার তাণ্ডব শুরু হয়েছে অথচ ও আমার শুষ্ক মুখে একটু দুধ ঢালার জন্য বাড়ি যাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক চামচ মিষ্টি দুধ যেটা হয়তো পেটে ধরে রাখতে পারব ও কেন আমার দিকে পেছন ফিরছে না আমাকে চলে যেতে দিচ্ছে না আমি কিং কর্তব্যবিমু হয়ে পড়লাম আমার হতাশা আমাকে শেষ প্রান্তে নামিয়ে আনল আমি বললাম সব কিছু বিবেচনা করে তোমার আমার সাথে হাঁটা উচিত হয়নি সকলের চোখেই আমি একটি লজ্জার কারণ বিশেষ করে আমার পোশাকের জন্য হ্যাঁ এটা সত্যি আর আমি তা জানি ও চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল একদম চুপ তারপর হঠাৎ বলল সত্যি তা হবে এর বেশি আর কিছু বলল না তুমি কি বলতে চাইছ আমি জিজ্ঞেস করলাম না কিছু না আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন আমরা এখনো বেশি দূরে আসিনি এবং তারপর জোরে হাঁটতে শুরু করল আমরা ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটে এলাম আর ইতিমধ্যেই সেন্ট ওলাবাস প্লেসের আলোগুলো আমাদের চোখে পড়েছে ও আবার আস্তে হাঁটা শুরু করল আমি হটকারী হতে চাই না 
আমি বলি কিন্তু যাবার আগে তোমার নামটা বলবে না আর এক সেকেন্ডের জন্য তোমার মুখ থেকে ওড়না তুলবে না যাতে তোমার মুখটা দেখতে পারি আমি সত্যি কৃতজ্ঞ থাকব একটু বিরতি আমি আশায় আশায় হেঁটে চলি আপনি আমাকে আগে দেখেছেন ও জবাব দেয় ইয়ালা জালি আমি আবার বলি মাপ করবেন আপনি একবার প্রায় আধবেলা আমাকে অনুসরণ করেছিলেন প্রায় আমার বাড়ি পর্যন্ত আপনি কি শেষ সময় অল্প মত্ত ছিলেন ও হাসল আমি আবার শুনতে পেলাম হ্যাঁ আমি বলি হ্যাঁ আমি সেই সময় একটু মাতাল ছিলাম কি জঘন্য এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে স্বীকার করলাম যে কাজটা জঘন্যই হয়েছে ফোয়ারার কাছে পৌঁছলাম আমরা থেমে দাঁড়িয়ে দু নম্বর বাড়ির আলোকিত জানালাগুলোর দিকে তাকালাম এখন আপনি আর আমার সঙ্গে আসবেন না ও বলল এতদূর আসার জন্য ধন্যবাদ আমি ঝুঁকে অভিবাদন করলাম কিছু বলতে সাহস হল না মাথার টুপিটা খুলে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে রইলাম ভাবছি ও হাতটা বাড়িয়ে দেবে কিনা আপনাকে কিছুটা এগিয়ে দিতে বলছেন না কেন ও নিজের জুতার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মহান ঈশ্বর আমি জবাব দিলাম যদি আসো সঙ্গে তো ভালো হয় হ্যাঁ কিন্তু অল্প একটু আমরা উল্টো পথে এগোলাম আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি বুঝতেই পারছি না আমি মাথার ওপর দাঁড়িয়ে না পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে এই মেয়েটি আমার সমস্ত যুক্তিবোধকে উল্টে পাল্টে দিয়েছে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে আমি সম্মোহিত হয়ে গেছি প্রচণ্ড রকম সুখী মনে হচ্ছে আমাকে জাদু দিয়ে বশ করে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও নিজে থেকেই আবার পেছন দিকে আসতে চাইল এটা আমার ইচ্ছায় নয় ওর নিজের ইচ্ছায় আমি হাঁটতে হাঁটতে ওর দিকে তাকাচ্ছি আর ক্রমেই দুঃসাহসী হয়ে উঠছি ও আমাকে উৎসাহিত করছে প্রতিটি কথা দিয়ে আমাকে ওর দিকে টানছে আমি আমার দারিদ্র আমার দীনতা আমার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম আগে যখন আমি ডুবে যাইনি সেই পুরনো দিনের মতো আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে পাগলের মতো রক্ত চলাচল আমি টের পাচ্ছি এবং তাই ভাবলাম একটু কৌশলের আশ্রয় নিয়ে এগোতে হবে প্রসঙ্গত সেবার আমি কিন্তু তোমাকে অনুসরণ করিনি আমি বললাম তোমার বোনকে আমার বোনকে ও প্রশ্ন করল দারুণ অবাক হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে হ্যাঁ আমি উত্তর দিলাম হুম মানে আমার সামনে যে দুজন মহিলা যাচ্ছিল তাদের মধ্যে যে কম্বয়সি তাকে যে কম্বয়সি না আহা হা ও একদম একটা বাচ্চার মতো জোরে জোরে আন্তরিকভাবে হেসে উঠল ও আপনি কি ধূর্ত একথা বললেন যাতে আমি মুখের ওপর থেকে ওনাটা সরাই তাই না ও আমিও তাই ভেবেছি কিন্তু আপনি ঠান্ডায় নীল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এটাই আপনার শাস্তি আমরা হাসতে লাগলাম মজা করতে লাগলাম সারাক্ষণ বক বক করে যাচ্ছি কি বলছি নিজেই জানি না এত সুখী মনে হচ্ছে নিজেকে ও বলল ও আগেও একবার আমায় দেখেছে অনেক দিন আগে থিয়েটারে আমার সঙ্গে সঙ্গীসাথী ছিল আর আমি নাকি পাগলের মতো ব্যবহার করছিলাম বোধ হয় সেই সময়ও আমি একটু মাতাল ছিলাম লজ্জার কথা ও এরকম ভাবছে কেন ও আমি নাকি খুব হাসছিলাম তাই ও হ্যাঁ সেই সময় আমি খুব হাসতাম কিন্তু এখন আর হাসেন না এ নিশ্চয়ই এখনো হাসি কখনো কখনো বেঁচে থাকাটাই ভারী চমৎকার আমরা কার্ল জোহান এ পৌঁছলাম ও বলল আর যাব না তখন আমরা ইউনিভার্সিটি স্ট্রিট ধরে ফিরে চললাম আবার যখন ফোয়ারার কাছে এসে গেছি আমি চলার গতি একটু স্লোট করলাম আমি জানি ওর সঙ্গে আর যেতে পারব না তাহলে এখান থেকেই ফিরে যান ও দাঁড়িয়ে বলল হ্যাঁ অবশ্যই যাব আবার এক সেকেন্ড পরেই ও ভাবল ওর বাড়ির দরজা পর্যন্ত আমি যেতে পারি এর ভেতরে নিশ্চয়ই অন্যায় কিছু নেই না আমি জবাব দিলাম কিন্তু যখন ওর বাড়ির দরজায় দাঁড়ালাম আমার সমস্ত দুর্দশা আমায় ঘিরে ধরল কোনো মানুষ যদি এরকম ভেঙে পড়া অবস্থায় পৌঁছে যায় তাইলে সে তার সাহস ধরে রাখবে কি করে এই যে আমি একটা অল্প বয়সী যুবতী মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি নোংরা ছেড়া জামাকাপড় বিপর্যস্ত খিদায় শরীর চেহারা ভেঙে চলে গেছে আধোয়া শরীর পোশাক অর্ধনগ্ন মাটিতে ঢুকে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট আমি কুকড়ে গেলাম আপনা থেকেই মাথা নিচু হয়ে গেল বললাম তাহলে তোমার সাথে আর দেখা হবে না ওর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার কোনো আশা নেই 
ও না করে দেবে এই রকম আশা করছিলাম যাতে আমি নিজেকে একটু টেনে তুলতে পারি আর হ্যাঁ হবে ও প্রায় শুনতে না পাওয়ার মতো ফিসফিসিয়ে বলল কবে জানি না একটু বিরতি দয়া করে এক মিনিটের জন্য হলেও তোমার ওনাটা তুলবে কি আমি জিজ্ঞেস করলাম তাহলে আমি দেখতে পারব কার সঙ্গে আমি কথা বলছি এক মিনিট আমি সত্যিই দেখতে চাই আর একটু বিরতি মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় এখানে বাইরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন ও বলল করবেন তো হ্যাঁ প্রিয়তমা যদি অনুমতি দাও রাত আটটায় ঠিক আছে ওর কোটের ওপর দিয়ে হাত বুলালাম কেবলমাত্র ওকে একটু ছোঁয়ার জন্য ওর এত কাছে ঘেসে দাঁড়িয়ে থাকাটা সত্যি আনন্দের এবং আপনি কিন্তু আমার সম্বন্ধে খারাপ ভাববেন না ও বললে ও আবার হাসছে না হঠাৎ ও ওর ওন্যাটা কপালের উপর উঠিয়ে দিল আমরা পরস্পরের মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইলাম ইয়ালাজালি আমি চেঁচিয়ে উঠলাম ও পায়ের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দুহাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে চুম্বন করল একবার খুব তাড়াতাড়ি একদম আমার ঠোঁটে আমি টের পাচ্ছি ওর বুক কেমন ওঠাপড়া করছে ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কি রকম দ্রুত হয়ে উঠেছে তারপরেই আমার আলিঙ্গন থেকে জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে হাপাতে হাপাতে শুভরাত্রি জানিয়ে আর একটাও কথা না বলে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল হলের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল পরের দিনও খুব বরফ পড়ল বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাত বড় বড় তুষারের কণা মাটিতে পড়ে কাদা করে তুলছে বাতাস একেবারে কনকনে বরফ ঠান্ডা আমি একটু দেরি করেই ঘুম থেকে উঠলাম মাথাটা অদ্ভুত যুবুতপু আর বুকের মধ্যে গত সন্ধ্যার আনন্দঘন দেখা সাক্ষাতের একটা নেশা নেশা ভাব আমি দুহাত বাড়িয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরছিলাম আর বাতাসে চুমু খাচ্ছিলাম শেষকালে নিজেকে জোর করে বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে বাইরে গেলাম আর এক কাপ টাটকা দুধ আর এক প্লেট মাংস জোগাড় করলাম আমার তখন আর কি দেনি কিন্তু স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে আছে বাজারে কাপড়ের দোকানে গেলাম ভাবলাম সস্তায় একটা পুরনো ওয়েস্ট কোট কিনি আমার কোটের তলায় পড়তে পারব সিঁড়ি দিয়ে বাজারে ওপরে উঠলাম আর একটা পুরনো ওয়েস্ট কোট দেখতে লাগলাম যখন কোটটা দেখছি একজন চেনা লোক এলো ও মাথা নেড়ে আমাকে ডাকল আমি ওয়েস্ট কোটটা ঝুলিয়ে রেখে ওর কাছে গেলাম ও একজন ডিজাইনার অফিসে যাচ্ছিল চলো এক গ্লাস বিয়ার খাওয়া যাক ও বলল তাড়াতাড়ি করো হাতে বেশি সময় নেই কাল সন্ধেবেলা কোনো মহিলার সঙ্গে বেড়াচ্ছিলে বলো তো শোনো আমি ওর এই খোলামেলা কথাবার্তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বললাম মনে করো সে যদি আমার প্রেমিকা হয় হ্যাঁ ঈশ্বর ও অবাক হয় হ্যাঁ গত সন্ধ্যাতেই সব ঠিক হয়ে গেছে এই কথাতে ও একদম ঘাবড়ে গেল আমার কথা ও পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে আমি পাক্কা পেশাদারের মতো মিথ্যা বলে গেলাম ওর হাত থেকে পার পাবার জন্য আমরা বিয়ারের অর্ডার দিলাম খেলাম এবং বেরিয়ে এলাম আচ্ছা বিদায় ও শোনো ও হঠাৎ বলল আমি তোমার কাছে কয়েক শিলিং ধারি লজ্জার কথা যে এতদিন আমি ওটা তোমাকে শোধ দিইনি কিন্তু আর দিন কয়েকের মধ্যেই তুমি ওটা পেয়ে যাবে হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি উত্তর দিলাম কিন্তু আমি জানি যে ও আমাকে কোনোদিনই ওই কয়েকটা শিলিং ফেরত দেবে না দুঃখের বিষয়ে ততক্ষণে বিয়ারটা সোজা আমার মাথায় উঠে গেছে গত সন্ধ্যার অভিযান আমাকে অভিভূত করে তুলেছে আমি প্রলাপ বকতে শুরু করেছি ধর যদি ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা না করে ধর যদি ও সব ব্যাপারটা ভাবতে থাকে আর ও সন্দেহ হয় কিসের সন্দেহ হয় আমার চিন্তাটা একটা ঝাঁকুনি খেল আর টাকা পয়সার দিকে ঘুরে গেল আমি ভয় পেলাম প্রচণ্ড ভয় চুরিটা মাথার মধ্যে খেলে গেল আমি দেখলাম ওই ছোট দোকানটা কাউন্টারটা আমার এই রোগা হাত দুটো যখন আমি টাকাটা হাতে নিলাম আর ভাবলাম পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করতে এসে কি কি করবে আমার হাতে হাত করা পায়ে বেরি পড়াবে না শুধু হাতে হাত করা পড়াবে হয়তো এক হাতে করা পড়াবে তারপর আদালত কাট করা সাক্ষ্য প্রমাণ হাকিমের কলমের লেখার আওয়াজ হয়তো আমার বিচারের জন্য একটা নতুন কলম নিয়েছে ও শাসানি ভরা চোখমুখ এই যে মি ট্যানজেন কারাবাস চির অন্ধকার কারাক্ষ হুম আমি হাত মুঠো করে মনে সাহস এনে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম শেষ পর্যন্ত বাজারে এসে গেলাম আর এক জায়গায় বসে পড়লাম ছেলে খেলা নয় 
কেমন করে প্রমাণ করবে যে আমি চুরি করেছি তাছাড়া এই দোকানদার ছেলেটার তো কিছু বলার সাহসী হবে না ওরও তো চাকরি যাবার ভয় আছে কোনো গোলমাল নয় কোনো নাটক নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও টাকাটা আমার পকেটে পাপের মতো ভারী লাগছে আমাকে শান্তি দিচ্ছে না আমি নিজেকেই প্রশ্ন করা শুরু করলাম নিশ্চিত হলাম যে আগে আমি যখন অশুভ কষ্ট পেয়েছি তখনও কিন্তু আমি সুখী ছিলাম আর ইয়ালা জালি আমি কি ওকে আমার পাপের হাত দিয়ে স্পর্শ করে দূষিত করিনি হায় ঈশ্বর ইয়ালা জালি আমার নিজেকে একটা বাদুরের মতো মাতাল মনে হল হঠাৎ তরাক করে লাফিয়ে উঠলাম সোজা ওষুধের দোকানের সামনে বসে থাকা কেক বিক্রেতা মেয়েটির কাছে চলে গেলাম এখনো হয়তো নিজেকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে পারি এখনো খুব বেশি দেরি হয়নি সারা পৃথিবী দেখবে যে আমি এখনো কি করতে পারি যেতে যেতে টাকাটা ঠিক করে রাখলাম সমস্ত টাকা পয়সা হাতের মুঠ হয়ে মেয়েটার টেবিলে ঝুঁকলাম যেন কিছু কিনব তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ওর হাতে সমস্ত টাকা পয়সা গুজে দিলাম একটাও কথা না বলে পেছন ফিরে নিজের রাস্তায় হাতা দিলাম সততার কি অপূর্ব স্বাদ আমার শূন্য পকেটগুলো আর আমাকে কষ্ট দিচ্ছে না একেবারে কপট দক্ষিণ হওয়াটাও কি আনন্দের যখন আমি সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করলাম দেখলাম এই টাকাটা আমাকে আসলে কত মন কষ্ট দিয়েছে সব সময় ভয়ে ভয়ে থেকেছি ভয়ে কেঁপেছি আমি তো কোনো পাকা লোক নই এই রকম একটা ছোট কাজের বিরুদ্ধে আমার মর্যাদাবোধ বিদ্রোহ করেছে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ নিজের কাছেই নিজেকে উঁচু করে তুলতে পেরেছি আমি যা করি তাই কর বাজারের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই বললাম একজন গরিব কেক বিক্রেতার মনে এত আনন্দ সঞ্চার করতে পেরেছি যে সে বিলবল হয়ে গেছে আজ রাত্রে ওর ছেলেমেয়েরা না খেয়ে বিছানায় শুতে যাবে না এইসব ভেবে নিজেকে উৎসাহিত করে তুললাম আর ভাবলাম আমি একটা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ টাকাটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে একটু মাতাল একটু নার্ভাস হয়ে পথ হাঁটছি প্রশান্তিতে ভরে উঠছে মন ইয়ালাজালির সঙ্গে আবার স্বচ্ছন্দে সম্মানের সঙ্গে দেখা করতে পারব মাথা উঁচু করে ওর মুখের দিকে তাকাতে পারব ভেবে আনন্দ হচ্ছে কোনো ব্যথা যন্ত্রণা টের পাচ্ছি না মাথাটা হালকা আর পরিষ্কার মনে হচ্ছে মাথাটা শুধু আলো দিয়ে তৈরি আমার কাঁধের ওপর আলোময় হয়ে বসে আছে ইচ্ছা হচ্ছে খুব দুষ্টুমি করি অবাক করা কোনো কিছু করি পুরো শহরটাকে মাতিয়ে দিই গ্র্যান্ডসেন পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটা আমি পাগলের মতো হেঁটে গেলাম কানের ভেতর বউ বউ করছে মাথার ভেতরে নেশা হুটোপাটি লাগিয়েছে পথচারীদের প্রতিটি কথা প্রতিটি হাসির ভঙ্গিমা আমি আলাদা আলাদা বুঝতে পারছি রাস্তায় কটা ছোট ছোট পাখি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ওগুলোকে নিরীক্ষণ করছি রাস্তায় বসানো পাথরের টুকরোগুলোর ভেতরে নানা রকম চিহ্ন আবিষ্কার করছি এইভাবে শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট স্ট্রিটে এলাম সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেলাম আর ঘোড়াগাড়িগুলোর দিকে তাকালাম কচোয়ানগুলো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে গল্প করছে হাসছে ঘোড়াগুলো এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় মাথা নিচু করে কুকড়ে রয়েছে নিজের পাজরে কনুইয়ের খোঁচা মেরে বললাম এগিয়ে যাও তাড়াতাড়ি প্রথম গাড়িটার কাছে গিয়ে উঠে বসলাম উল্লেভুনস ডেন সাঁত্রিশ নম্বর আমি বললাম গাড়ি এগিয়ে চলল পথে কচোয়ানবার কয়েক মাথা ঘুরিয়ে নিচু হয়ে গাড়ির ভেতরে তাকাল ওখানে আমি গাড়ির ছাদের তলায় বসে আছি ওর কি সন্দেহ হয়েছে তাই মনে হচ্ছে আমার এই হত ছাড়া পোশাক ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমি আগ বাড়িয়ে ওকে ডেকে বললাম সাঁত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই লাভ দিয়ে নেমে সিঁড়ি ধরে সোজা তিনতলায় উঠে গিয়ে ঘন্টি বাজালাম ভেতরে ছ সাতবার ঘন্টিটা বাজল শুনতে পেলাম একজন পরিচারিকা দরজা খুলল লক্ষ্য করলাম ওর দুই কানে গোল সোনার দুল আর ওর ধূসর জামায় কালো বোতাম ও আমার দিকে ভয়ের তো চোখে তাকাল আমি জানতে চাইলাম কিয়েরুলফ জোয়াকিম কিয়েরুলফ কাঠের ব্যবসায়ী বাড়িতে আছে কি না মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল এখানে কোনো কিয়েরুলফ থাকেন না আমি নিচে নেমে এলাম উনি বাড়িতে নেই আমি কচোয়ানকে বললাম টমটেগারের নম্বর এগারোতে চলো আমি প্রচণ্ড উত্তেজিত এবং কচোয়ানের মধ্যেও এই উত্তেজনা সঞ্চারিত করতে পারলাম ও ভাবল এটা মরা বাঁচার ব্যাপার এবং তাই কিছু না বলে জোরে গাড়ি ছোটাল ঘোড়াটাকে জোর চাবুক কষাল ভদ্রলোকের নাম কি ও ঘুরে জানতে চাইল 
কিয়েরুলফ কাঠের ব্যবসায়ী কোচোয়ান বলল উনি সাধারণত একটা হালকা মর্নিং কোট পরেন তাই না কি আমি চেঁচালাম হালকা মর্নিং কোট পাগল নাকি ভাবছ আমি একটা চা এর কাপের খোঁজ করছি এই হালকা মর্নিং কোট এর উল্লেখটা আমি লোকটার সম্বন্ধে যে ছবি মনের মধ্যে এঁকেছি সেটা নষ্ট করে দিল আপনি নামটা কি বললেন কি রুলফ নিশ্চয়ই আমি জবাবে বললাম তা এতে অবাক হবার কি আছে এই নামে কি কারো অসম্মান হয় ওর মাথার চুল লাল তাই না হতে পারে ওর চুল লাল আর কচোয়ান যখন এটা বলল আমার হঠাৎ মনে হল ও ঠিক বলেছে ওই বেচারা কচোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম আর বললাম যে ও একদম ঠিক বলেছে ঠিক বর্ণনা দিয়েছে এরকম লোকে লাল চুল না হওয়াটাই আশ্চর্য ওকে আমি বার দুই আমার গাড়িতে ঘুরিয়েছি কচোয়ান বলল ওর হাতে একটা গীতওয়ালা ছড়ি ছিল ওর এই কথা শুনে লোকটার চেহারা আমি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলাম আমি বললাম হা হা আমার মনে হয় ওর হাতে ওই গীতওয়ালা ছড়িটা ছাড়া কেউ ওকে আজ পর্যন্ত দেখেনি তুমি নিশ্চিত হতে পারো একদম নিশ্চিত হ্যাঁ এটা এখন পরিষ্কার যে এই সেই লোক যাকে ও গাড়িতে ঘুরিয়েছে ও চিনতে পেরেছে আর তাই এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছে যে ঘোড়ার খুঁড়ের লোহার নালে রাস্তার পাথর থেকে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠছে এত উত্তেজনার মধ্যেও আমি কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি একজন পুলিশের পাশ দিয়ে গেলাম ওর নম্বর দেখলাম উনসত্তর নম্বরটা এত স্পষ্টভাবে আমার নজরে এলো যে গুলির মতো সোজা আমার মাথায় ঢুকে গেল উনসত্তর একদম সঠিক উনসত্তর এ আমি আর ভুলব না আমি গাড়ির মধ্যে হেলান দিয়ে বসে উদ্ভট সব কল্পনা করতে লাগলাম এমনভাবে গুড়ি মেরে বসে আছি যে কেউ দেখতে পাবে না অল্প অল্প ঠোঁট নড়ছে আর বোকার মতো বিড়বির করে নিজের মনেই কথা বলছি মাথার মধ্যে পাগলামি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে এমন কিছু যার ওপরে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই ওই যে দুগ্লাস মত খেয়েছিলাম তার নেশায় এখনো বুধ হয়ে আছি আনন্দে আছি বিনা কারণে নিঃশব্দে আবেগে হাসতে শুরু করেছি একটু একটু করে উত্তেজনা প্রশমিত হল আবার মনে প্রশান্তি ফিরে এল আহত আঙুলটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছি কোটের কলারের তলায় আঙুলটা ঢুকিয়ে গরম করার চেষ্টা করছি শেষ পর্যন্ত টমটে গার্ডেনে পৌঁছলাম কচোয়ান গাড়ি দাঁড় করাল মাথাটা ভার হয়ে আছে ধীরে সুস্থে অন্যমনস্ক অস্থিরভাবে গাড়ি থেকে নামলাম একটা গেট দিয়ে ঢুকে একটা উঠোন মতো জায়গা পার হয়ে এগিয়ে চললাম সামনে একটা দরজা পড়ল সেটা খুলে ভেতরে ঢুকে এগিয়ে গেলাম একটা ছোট বৈঠকখানা মতো ঘর দুটো জানালা রয়েছে এক কোনায় দুটো বাক্স একটার উপর আরেকটা আর দেয়াল ঘেসে একটা পুরনো রং করা সোফা কাম বিছানা রয়েছে যার উপর একটা কম্বল বিছানো ডান দিকে পাশের ঘরে গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম একটা শিশুর কান্না আর মাথার উপরে দোতলায় একটা লোহার প্লেটের উপর হাতুড়ি মারার শব্দ পেলাম ঘরে ঢোকার মুহূর্তেই এই সব লক্ষ্য করলাম আমি তাড়াহুড়ো না করে পালানোর চিন্তা না করে শান্তভাবে উল্টো দিকে দরজার দিকে এগোলাম দরজাটা খুলে ভনম্যান্স ক্যাডেনে বেরিয়ে এলাম যে বাড়িটার ভেতর দিয়ে পার হয়ে এলাম সেটার দিকে তাকিয়ে দেখি লেখা রয়েছে পর্যটকদের জন্য খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আছে কচোয়ান অপেক্ষা করছে আমার কিন্তু চুপি চুপি পালানোর কোনো ইচ্ছা নেই আমি ঠান্ডা মাথায় নির্ভয়ে ভনম্যান্স গার্ডেন ধরে হাঁটছি মনে কোনো অন্যায় বোধ নেই কিয়েরুল ফোকাঠের ব্যাপারী যে এতক্ষণ আমার মাথার মধ্যে বসেছিল যার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করছিলাম এবং যার সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব জরুরি মনে করছিলাম সে এখন আমার স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে গেছে এরকম আরও অনেক পাগলামো যা আমার মনের মধ্যে আসা যাওয়া করে তাদের মতো মন থেকে মুছে গেছে ওকে আর আমার মনে পড়বে না হয়তো কখনো একটা ভূতুরের স্মৃতির ইশারা ছাড়া যত হাঁটছি ততই শান্ত হয়ে যাচ্ছি অলস চিন্তামগ্ন পা টেনে টেনে হাঁটছি বড় বড় ভিজে পাতলা টুকরো হয়ে তুষারপাত হয়েই চলেছে শেষ পর্যন্ত গ্রোনল্যান্ডে পৌঁছলাম অনেক দূরে গির্জার কাছে একটা সিটে বিশ্রাম নিতে বসলাম সব পথচারী অবাক হয়ে আমাকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম হে মঙ্গলময় ঈশ্বর আমি এখন কি দুর্দশা করেছি আমি এত ক্লান্ত আর এই দুর্বিসহ জীবন টেনে টেনে এতই পরিশ্রান্ত যে এই জীবনটা বাঁচিয়ে রাখার লড়াই চালানোর কষ্ট আর বইতে পারব না আমি এত হাঘরে গরিব হয়ে গেছি 
আর এমন ভেঙে গেছি যে এক সময় যা ছিলাম এখন আমি তার ছায়ামাত্র কাদ দুটো যেন বসে গিয়ে এক পাশে হেলে গেছে আর আমার বুকের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে কুজো হয়ে হাঁটার অভ্যাস এসে গেছে কয়েকদিন আগে একদিন দুপুরে আমার ঘরে নিজের শরীরটা দেখছিলাম সারাক্ষণ কেঁদেছিলাম এই শরীরটার জন্য কত সপ্তাহ ধরে একই শার্ট পরছি ঘামে ধুলোয় শার্টটা শক্ত হয়ে গেছে গায়ের চামড়া ছড়ে ছড়ে যাচ্ছে ক্ষত জায়গা থেকে রক্ত জুলীয় পদার্থ বেরিয়ে আসছে বেশি কষ্ট দিচ্ছে না তবু পেটের ওপরে এই নরম জায়গাটা বড় অস্বস্তিকর এর কোনো প্রতিকারও নেই আর নিজে থেকে সারবেও না আমি জায়গাটা ভালো করে ধুয়ে যত্ন করে শুকিয়ে নিয়ে ফেল ওই একই সারটা পড়লাম কিন্তু কোনো উপকারই হল না ওখানটা সিটে বসে বসে এই সব ভাবছি মনে খুব দুঃখ নিজেকে ঘেন্না হচ্ছে আমার হাত দুটো ওদের ঢিলাঢালা স্থুল চামড়া দেখতে কুৎসিত আমার নিজেরই ঘেন্না লাগছে আমার রোগা রোগা আঙুলগুলো দেখে নিজেরই কষ্ট হচ্ছে আমার এই শুকনো কুজো শরীরটা বইতে শিউরে উঠছি ঘেন্না করছে ঈশ্বর যদি এই সমস্ত ব্যাপারটা এখনই সমাপ্ত হয় আমি স্বচ্ছন্দে আনন্দের সঙ্গে মরতে রাজি সম্পূর্ণ নোংরা কদর্য বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে যন্ত্রের মতো উঠে দাঁড়ালাম এবং বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম পথে একটা দরজা পার হলাম তার উপর একটা বোর্ডে লেখা আছে মিস অ্যান্ডারসনের দোকানের সবাচ্ছাদন বস্ত্র পাওয়া যাবে দরজা ডান দিকে পুরনো স্মৃতি আমি বিড়বিড় করলাম আমার মনটা চলে গেল হ্যামার্সবর্গে আমার সেই পুরনো ঘরটায় সেই ছোট্ট দোলনা চেয়ার দরজার কাছে সাটা খবরের কাগজ লাইট হাউস ডাইরেক্টরের ঘোষণা আর রুটি প্রস্তুতকারী ফ্যাবিয়ান ওইশেনের তাজা শেখা রুটি হ্যাঁ এখনকার চাইতে তখন আমার সময়টা ভালো ছিল এক রাত্রিরে একটা গল্প লিখেছিলাম মূল্য দশ শিলিং আর এখন কিছু লিখতে পারি না যখনই কিছু লিখতে চেষ্টা করি মাথাটা হালকা হয়ে যায় হ্যাঁ এবার এটাকে শেষ করতে হবে আমি হাঁটতে লাগলাম যতই মুদি দোকানটার কাছাকাছি আসছি ততই বুঝতে পারছি যে আমি একটা বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছি কিন্তু আমি সংকল্প ছাড়লাম না আমি নিজেকে ওদের হাতে তুলে দেব আমি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম দরজায় এসে একটা ছোট মেয়েকে দেখলাম হাতে একটা কাপ ওকে পাশ কাটিয়ে দরজা খুললাম দোকানদার ছেলেটা আর আমি আর একবার মুখোমুখি এই যে ও বলল কি বাজে আবহাওয়া তাই না আসল কথায় কেন আসছে না কেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরল না আমি রেগে গিয়ে বললাম আমি এখানে আবহাওয়া আলোচনা করতে আসিনি আপনারা শুনছিলেন নুট হ্যামসুন রচিত উপন্যাস হাঙ্গার ক্ষুধা আপনারা সকলে ভালো থাকবেন আশেপাশের সকলকে ভালো রাখবেন